Yeah, amazing, hello jylle. Um, dit is rarig wonderlik uh, om allemaal saam hier by mekaar te wees. Um, vir al as jy uh, dalk vir die eerste keer kom keier, vanavond is een rarige goeie tijd om te kom keier. Ons, um, ons is hier vanavond uh, om terug te kyk uh, op die laaste 3,5 jaar van wat God gedoen het, specifiek in ons midde hier by die tweede samenkomst, ons aandienst. Vanavond is die laaste samenkomst vir jaar en vir hierdie seisoen van aandienst. Van volgende jaar af gaan ons inspring uh, deelwees van die ochendienst uh, op 9 hier op sondag. Uh, maar vanavond, um, vanavond wil ons die tykie vat. Ons het dit ge, uh, vanavond genoem uh, uh, sondag van dankie. Danksegging sondag. Ons wil, ons wil um, God loof en prijs vir wat hy gedoen het in ons midde in hierdie laaste 3,5 jaar. Voor die van julle wat nie weet nie, aandiens het begin uh, in die tijd van COVID. Er was een groot nood vir specifiek ons jong mense uh, om een plekkie te hebben waar hulle kan um, fellowship en gediscipel kan word in een tijd wat um, ons dit nie kon doen nie. En so dit 3,5 jaar terug het, het aandienst begin en oor die laaste 3,5 jaar um, kan ons rechtig getuig dat God goed is vir ons um, en dat hy goed was vir ons in die laaste 3,5 jaar. Uh, so vanavond gaan bykie anders lyk, ons gaan, uh, ons gaan sing soos normaal, ons gaan ook uh, luister na wat God te sê het uit sy woord uit en Johan gaan uh, God sy woord vir ons bring, maar wat ons ook gaan doen, ons gaan God dankie sê um, in gebed, dier gebed en uh, specifiek ook, soos wat ons stories hoor van van jylle um, getuienis oor uh, wat God in jylle harte gedoen het dier, dier aandienst. Um, en die laaste ding is ons wil dankie sê vir jylle. Uh, dankie vir die mense wat hier die laaste 3,5 jaar moendlik gemaakt het. Um, ek wil begin en ek wil een paar dankies doen. Uh, dier, dier die aand gaan ons uh, gereel dankie sê vir, vir, vir verskye klompie mense, vanavond het ek die voorreg, um, om, om eerstens vir een uh, paar nieuwe mense dankie te sê. Hierdie uh, name um, is, is, is een dankie, maar dit is ook een verwelkom. Dit is mense wat hulle vlag by lichtpunt geplant het, wat gesê het, hierdie is my plaaslike kerk. En dit is so, is so, go- so wonderlijke ding, dat ons gedink het is goed om uh, hierdie mense specifiek op die naam te verwelkom um, in ons kerk en in, in ons gemeenskap in. en so ek gaan julle name lees um, en uh, kan ek vraag dat julle staan en dan, uh, dan klap ons vir hulle hande uh, soos wat hulle deel is van ons gemeenskap. Dit is Heike Duplessie, Mia Koekemoer, Carla Kreer, Gerhardes Middel, Mika Moelman, Alex en Nicola Revelas, Dian en Keitlin van Skalkwijk, Marunei, van Feyeren, Werner Celeste van Wijk en Elise Ellis. Welkom. Die tweede uh, groep van dankies wil ek um, nou doen. Dit is vir ons setup span. Jylle, jylle weet die stoelen wat jullie nou op sit, is te danken aan iemand wat uh, die moeite gedoen het om dit recht te skuif. Nie net dit nie, lichte, koffie, alles nekies maak, daar is baie werk wat ingaan um, om een vanavond, uh, uh, aand soos vanavond moendlik te maak. Die eerste persoon wat ek wil voor baie dankie sê, is Bernies. Bernies. Baie dankie vir jou moeite um, oor die laaste klompe jare, vir alles wat jy ingesit het, jou tyd en energie, um, ons verdeer dit rarig baie. Uh, saam met dit wil ek dankie sê vir Rikert. Rikert het die laaste jaar um, uh, saam my aksie spans op by mekaar gesit. Dankie vir jou werk. En dan, voor het ook, okay, daar is hy, klap handen vir Rikert. Dan gaan ek vinnig een uh, paar name lees wat deel was van die aksie span. Jylle kan na de klaas die rest van hulle ook een handen klap gee. Het is Dian en Keitlin, Alex en Nicola, Tiens en Antoniek, Verri, Senselest, Carla, as ook Dupies. As ek enig iemand gemis het, um, baie dankie vir julle ook. Kom ons klap vir julle handen. Kruidstaf. Ek gaan vir ons bid en ek gaan vraag dat die heren met ons uh, sal wees in ons aand. Um, ek wil ons harte rug soos wat ons bid uh, tot sy eer en sy glorie. So kom ons bid saam julle. Ons hemelse vader, 
Ja, inderdaad, u is goed. U verdien alle lofprijs. U, u verdien um, alle eer en alle heerlijkheid. Heere, u was so goed vir ons gewees in hierdie laaste jaar in 2023, maar ook hierdie laaste 3,5 jaar. Heere, baie, baie dankie vir die gemeenskap wat u by mekaar gebring het, um, wat ons vanavond um, kan celebreit. Heere, dankie vir die werk wat u in ons harte gedoen het vir die laaste 3,5 jaar en, en dat u die mense in ons midde gebruik het om in mekaar sy levens in te spreek. Heere, dankie dat, dat u um, ook ons meer van u geleer het, meer gewys het van u goeie vader hart, um, dat u vir ons een thuiste ge- gegeet uh, in hierdie plaaslike gemeenskap, maar, maar ultimately dat ons um, kan getuig van die goedheid wat ons um, geproe het in ons um, Christus, Jesus. Hier, ek bid vanavond dat uh, ons harte sal uh, saam juig, dat ons, uh, dat ons u alle eer lof prijs sal gee um, vir wat u gedoen het en wat u gaan doen, wat u bezig is om te doen in ons levens. Ek bid het in Jesus naam alleen. Amen. Amen. You can take your seats. And band, you can also be seated. I'm going to stay up for a second just to do some more thank yous on the side. So, uh, like Steph said, we're going to be doing thank yous throughout the evening, and yeah, I have the privilege of thanking uh, the people who served on um, the stage over here for the last three and a half years. Um, I'm going to name some names and work through it. We're not a ginormous team, so it's, it's quite easy to do. Um, but they gave up their time practicing, time with family, Sunday afternoons for the last three and a half years, and uh, it was such a joy um, to serve beside them. Um, we're going to be merging in with the morning service team, so um, it's not like we'll never play together again. I'll get Nats to roster us in together. Um, but I want to say um, thank you firstly um, to the first person who ever joined me in the Andines band. It used to be just me, which was quite sad, but Lucas... We all know if Lucas, <laughs> if Lucas hears for an opportunity to jab, he's like, I'm in. So it was very easy. Um, but Lucas played morning and evening almost every single week with Claudia for the last three and a half years. And Lucas, it would not have been possible without you. We appreciate you so much. We appreciate how you rotate through whatever instrument we need. Um, and honestly, it is a joy to serve with you. So I'm going to clap again because I missed that one. There's a few other people who also doubled up on the, in the morning and the evening, which, which is a big sacrifice. Not everyone is here, um, but I'll just name a few who are here. Donny, he played um, morning and evening for us as well. Uh, Vili, where's Vili? There, thank you so much. We appreciated having you here. Um, uh, Ilza Marie, who's already on her way out. Um, Steph, where's Steph? Thank you. It was really um, wonderful having you here. And then we had some Andines banders who were just at the Andines. Um, or had moved down. Kirsty, thank you. Uh, Tiu, I don't know if he's here. Um, Christian, Wes and Jahan, who are already across. Rix, um, and Yanku, who refused to play drums for the longest time, then proceeded to play every single week, burnt himself out, and now he's, he's fine again, no one worry. But Yanku, thank you so much. It was, it was really a joy. Um, and the most important band member out of everyone, Fish. <laughs> he takes whatever we do and he turns things and it comes out not half bad. So Fish, thank you so, so much for offering up your Sunday afternoons, time with family and evenings. We really, really, really appreciated having you here. Um, and also for the projector team who um, of also often serve morning and evening. Uh, Pete, Piru, Janine, Tians. Thank you, guys. I hope I didn't miss anyone. Um, I really, yeah, we appreciate. No one would be able to sing along or follow along to anything uh, without you guys. Um, so thank you for taking the time as well so we can say thanks to them. Okay, that's, that's all from me.
jylle soos wat ek aan die begin genoem het, is ons wil vanavond specifiek die geleentheid vat om vir God dankie te sê vir die werk wat hy in ons harte gedoen het. En die beste manier om dit te doen is dier om te getuig van sy goeie werk, om te deel met mekaar wat is die Heere bezig om, om, om in ons harte te doen, Wa, waarmee is hy bezig? Um, en so ek wil asblief Janku voor en toenooi, um, dat Janku uh, as een van ons um, sy getuienis kan deel. Dank u, grijp hier die mic. Great stuff. Um, Dank u. Hallo. Wanneer het jij aandienst gejoin? <laughs> kan nie onthou nie. Um, <laughs> dit was... Pardon. So ons eerst... Oké. Okay. Ons het die eerste keer gekom, toe dit nog aand klas was, die jaar eind afsluiting van aand klas, toe is ons daar. Dit is fantastisch. Ja, so dit is ons. <laughs> ja, ek sê van haar hiepster, ons was net voor het cool was. Uh, Janko, uh, ons het uh, gevraag dat jy uh, jou getuinis deel. Um, die vraag, ons het net twee vraag hier gevraag. Die eerste vraag is, wat het God gedoen in jou leven in die midde van hier die uh, tweede samenkomst in, in aandienst? Kan jy bykie met ons deel, waarmee, waarmee was God bezig in jou? Oké, okay, so ek gaan so bykie Ek gaan omver gaan al, maar ek gaan vinnig maak. Um, ek en Bernice het George toegetrek. Ja, sorry, ek sal die ding by my gezicht het. Ons het George toegetrek um, vir my werk, en toe by een baie nice kerkje aangekom, um, en by die kerk, ek was een ongelovige voor George, by die kerk het ek tot geloof gekom, en toe is omstandighede so dat ek dadelijk moest terugkom Pretoria toe om kind of van die leven te bly. Um, en toe het die kerk lichtpunt voorgestel. So, my, my tyd by aandiens sal ek voel is die selfde as die tyd in George waar God het ons soen toe gestuur dit is wat ons voel, hy het ons soen toe gestuur om ons tot geloof te kry in een klein tyd in het gemeenskap en terug Pretoria toe te stuur en aandiens was kind of vir my die ding waar ons kon dien, ons kon fellowship hee, ons het een gemeenskap van vriende waarmee ons alles kon deel, ek bedoel dit was een eindelijk maar een rove paar jaar gewees um, vir beide my en Bernies. Um, en ons het, so, ons het die klein gemeenskap gehad, waar ons kon net wees en deel en dien en burn out en dan praat en dan minder speel, waarvoor ek baie dankbaar is, Loekie en Rex, dat jylle bykie gehelpe daar. Um, so, dis nou dit, maar dan wat die heren gedoen het met aandies, is ons dan met die kleiner setup, die fellowship en al sê, ons dan voel ek bykie meer van een, een verwijsingsraamwerk om ochendienst toe te skuif en daar in te klim, waar het op een gezonde manier gedoen kan word. Want ek bykie van wat ek hier gedoen het, was baie gezond nie. Dit is nou fixed, baie gebid, baie gechat, maar, ja, so dit is wat, wat al niets gedoen het. Right. God is goed. Baie, baie God goed. Is, is, baie goed. Ek is seker elkeen van ons het een soort gelijke um, ervaring van hoe God ons baie keer gelijk Janku, ek wil jou vraag, uh, in hierdie nieuwe seisie, ja. is daar iets wat jou oor opgewonde is? Uh, iets wat jou sa? Iets wat ek op, oor opgewonde is en? Iets is dit? Oké, okay, dit is al toe van naai. Oké. Okay. <laughs> um, so, soos ek genoem het, om bykie meer in te plak in die ochendienst, denk ek, is ek oor super excited. Um, ek sal graag weet, meer gereeld hier wil sit, is wat ek nou doen, want ek voel is lekker, um, en is goed om, dit is baie lekker om te dien, so ek sien baie uit na bykie meer dien in die groter gemeenskap, um, en dan, kind of, ek is een baie introvert persoon, so, uh, ek, ek ken nie baie van julle nie, <laughs> en dit is nie julle skuld nie, dit is my skuld, um, so, nog gaan sê, hulle vol, na die tijd, <laughs> ek sal hier boe wees, um, so ek sien uit na eindelijk, kind of geforceerd word, om gemeenskap te bou met mense wat, in die levensfase is waar ek en Bernice op pad te sien. Kinders, jy weet, dat is bykie meer met die mense gel om net, ja, dis kind of, dis waar ek opgewonde is. Right. Cool. Dankie baie. Dank is dit het hierdie en dan word daar. Dips, kan ek vir jou vraag om op te kom um, vir uh, God dankie te sê vir wat hy in Jankies leven gedoen het, um, 
wat hy in aandienst neem en in die oog bid, soos uh, om ons harte voor te brei, soos wat ons Godse woord gaan hoor. Dan sê allemaal, kom ons gaan naar die Heere toe in gebed en verander dat hy die verder die rest van die aand sal sien. Ja, almachtige Vader, ons kom na u toe weer eens in die naam van die Seen, die Heerlijke, die Heere Jesus Christus, die glorierijke Een. Heere, ons, soos ons terugkijk nou op ons laatste aand van die tweede samenkomst, Heere, is daar soveel stories wat ons allemaal van kan getuig, Heere, hoe u in ons midde gewerk het, hoe ons verhoudings verdiep is met u en met mekaar, En Heere, daar is soveel dinge uh, waarvoor ons kan dankbaar wees en Heere, daar is soveel groei wat plaasgevind het. En Heere, ons sê vir jy dankie vir die, die tweede dienst wat jy vir ons gegin het vir die laaste drie jaar. Maar Heere, kom ons, ons wil net eerst stop en vraag ons allemaal, hoekom het ons een tweede samenkomst gehad? Hoekom het ons by mekaar gekom? Heere, hoekom het ons as gelovig is by mekaar gekom? En dit is net een rede. Dit is omdat ons getuig, Heere, dat ons vrygekoopte sondaars is, wat jy kom aan bid en jy loof en jy prijs. Heere, ons wil net een oomlik vat en net weer eens op niet besef wat het is om te kan sê, Heere, dat ons skoongewaste sondaars is, wat die naam van die Heere aanroep en wat die naam kind van God dra. Heere, dit is een onuitsprekelike voorrecht om te kan weet, Heere, dat ons jy kinders is. Heere, van natuur is ons nie kinders van u nie. Heere, ons is rebelle. Heere, ons soek u nie. En Heere, en die wonder is, is dat ons hier vanavond is en u prijs. Heere, ons, ons, ons lees u woord en ons sien, Heere, net hoe heilig is u. Ons denk aan die woorde daar in Jesaja, Heere, hoe die profeet gesien het in een visioen, Heere, u wat sit op die troon en hoe die engele van God uitroep, heilig, heilig, heilig is die Heere, En Heere, soos Jesaja toe om, om, jy gesien het, in jy heiligheid het hy besef onmiddellik wie hy is, is sondaar. En hy roep uit, Heere, Woe is me, for I am undone, for I am a man of unclean lips, for I dwell amongst a people of unclean lips. And I am undone, for I have seen the King, the Lord of hosts. Heere, as ons besef, Heere, wie jy is, dan moet ons ook uitroep soos Jesaja en sê, Wow is me, wie is ek, jyre, ons, ons is veil sondaars, jyre, ons is mense wat in en van ons self wegvlug van u, en jyre, as het nie vir u genade was nie, is ons tot eeuwigheid, jyre, onder u oordeel. Jyre, ons wil net daarom vir u dankie sê, dat ons hierdie laaste drie jaar kon sien, Heere, nie net ons verhoudings wat ons met mekaar verdiep het nie, maar Heere, dat ons waarlik jy kan ken, dat ons jy geleer het, Heere, dat ons met jy pad kon stap, Heere, dankie dat jy vir ons die aandienst gegeet, Heere, dankie dat ons kon sien, Heere, wie jy is en wie ons is. Heere, en soos ons sien wie jy is, Heere, in jy heiligheid en jy pracht en jy glorie, Heere, kan ons jy aan bid, en Heere, kan ons dankbaar wees vir die verlossing wat vir ons gegees. Heere, soos ons sien die diepte tussen ons en u, kan ons die diepte van Christus' bloed begryp. Heere, en weet, Heere, dat ons is nie gekoop dier die vergankelike dinge, dier goud of silver nie, of allerhande dinge nie, maar Heere, ons is gekoop met die kostbare bloed van Jesus. Heere, ons is geskoon gewas dier die bloed wat so rein is, dat geen aardse middel kan vergelijk word met daarmee nie. Heere, jy het gekom vir mense soos ons, Heere, terwyl ons nie jy gesoek het nie. Heere, soos die woord sê in Romeine, dat terwyl ons nog sondaars was, het die Vader sy liefde gewys aan ons, dat hy sy sien gestuur het vir ons, om dood te gaan vir ons. En Heere, jy is ons, jy mense, so ons wil net vir jy al die eer en al die glorie gee, en jyre, ons pleit by jy vanavond, soos ons afsluit met die tweede dienst, dat jy gees sal anhou werk in ons harte, waar ook al jy ons stier, jyre, dat ons sal altyd onthou, jyre, dat 
Ons wordt niet gedefinieerd door wat mensen van ons denken. Ons wordt niet gedefinieerd door zelfs wat ons van onszelf denken. Maar je ons identiteit leren leenlijk in die onveranderlijke God. En die Heer Jezus Christus. Heer, ons pleit bij u, Heer, dat u ons zal op niet herinneren elke dag. Heer, dat u ons dagelijkse brood is. Heer, dat ons kan wandelen met u en oprechtheid. Heer, zal u geest ons alsjeblieft leiden. Heer, ons dank u. Zo so baie voor die laatste drie jaar. En alhoewel die, die toekomst een beetje anders te lijken en die bediening lijkt een beetje anders te, kan ons met zekerheid weten dat het nog, dat nog steeds diezelfde God is. Wat met ons te doen het en wat voor ons lijkt. Heer, dank je dat u ons vooruit gaat. Dank je dat ons hoop en u lee en niks in die wereld niet. Heer, ons pleit bij u dat u ons dit zal herinneren, daarin zal herinneren. Heer, ons is mensen wat zo so makkelijk vergeet. Maar Heer, herinner ons aan die glorie en die majesteit. Herinner ons dat er geen leven is buiten u nie, en dat die woord krachtig is. Ons bid Heer, dat u ons zal leiden en ons oren zal open, soos Johan vanavond ook gaan die woord kom open. Heer, u het ons vir zelf gemaakt en ons harte is rusteloos voordat het sy, sy rus vindt in u. Heer, ons soek ons rust in u. Heer, ons bid voor die mensen ook wat vanavond misschien niet is, wat u niet ken nie. Heer, dat hulle hulle rus vind in u. Heer, mag ons ons rust vind vanavond in u. Zoals ons die jaar ook afsluit. Wees met Johan en wees met ons, o Heer, die die kracht van die geest en tot glorie van die naam. Ons bid het in die naam van Jesus. Amen. Hallo jylle, het is lekker om voor een laatste keer hier bij jullie uh, te wees en te kan preek. Um, dit is een verschrikkelijke voorraag. Um, dit is een seizoen wat tot het einde te kom uh, en ek is meer en meer oortuig en die is goed en genadig en dit is oké. Okay. Dit is hoe seizoene werk. Elke seizoen is goed en nodig op sy tyd, um, maar elke nieuwe seizoen is ook goed en nodig op sy tyd. Uh, ons, wil, ons wil vanavond nie juist um, die hartseer van vanavond beklemd doen nie. Ons wil eindelijk die, die feestviering beklemd doen en dankie sê vir alles wat die Heere gedoen het. En dit is ook om ons twee stories het. Jan Kuit het vinnig gedeel oor wat die Heere in sy leven gedoen het. En na hierdie gaan ons nog een story oor. Want ons soveel om vir dankie te sê. En so ek gaan nie lang wees nie, ek gaan baie vinnig wees. Um, as ek terugkijk en ek dink aan aandienst, dan is die een groe ding wat by my hart opkom, is dat Godse woord centraal was tot alles wat ons hier wou doen. Ons het God gewoord, Godse woord gepreek, ons het Godse woord gebid, ons het Godse woord gesing, en het, ons het Godse woord probeer deel met mekaar in ons gesinsgroepen. En so die tekst wat by my opgekom het, uh, vir vanavond, die wat ek nou oor oomlik gaan lees, um, het by my opgekom, omdat dit my gedachte is, wanneer ek dink aan, aan aandienst. Ek dink aan een plek wat rarig beklaai het vir die centraliteit van Godse woord. En so die eenvoudige vraag wat ek julle wil vraag voor ek Godse woord vir ons lees, is, um, wat het die Heere dier sy woord in ons midde gedoen? Wat is die dinge waarvoor ons kan dankie sê, soos ons terugkryk, soos ons terugkyk en dink aan die effect wat Godse woord gehad het op ons? Wat is die dinge? En gedeeltelik is die vraag al klaar beantwoord, maar ek wil specifiek na Godse woord toe gaan en vir julle verder die vraag beantwoord, soos ons kyk na Godse woord. So kom ons lees gauw Godse woord, nie gauw nie, maar kom ons lees Godse woord saam. Dit is um, baie belangrik. Hierdie is uh, die woord van God wat die Heere op my haar gedruk het vir vanavondse boodskap. Isaiah 55 vers 9 tot 11 For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return there, but water the earth, making it bring forth and sprout, giving seed to the, to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes out from my mouth. It shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. That is God's word. Ek spring sommer hier in die diepkant in, die belangrijkste ding um, wat jullie moet weet van 
die profeet Isaia, is dat hij profeteer in een tijd en plek waar Godse woord in getwijfel was. Dit was een tijd van ongehoorzaamheid, een tijd van geestelijke en economische achteruitgang voor Godse mensen. En voor die gemiddelde Israëliet was Godse woord leeg, zijn wijsheid was geminnig en zijn pad, zijn wie, zijn wijs was vergeten. En in hierdie atmosfeer profiteer Jesaja en hij herinner ons wie God is en hij wijst ons hoe God ze woord werk. Die in spijte van mensen wat denk, sy woord, sy inherente kracht is verloren. En so hy wijst ons wie God is en wat ons moet denken oor sy woord. Hy wijst ons, God sy woord het een inherente kracht, wat geen ander woord op aarde het nie. So kom ek wees julle gauw hoe hy dit doen. Jesaja begin dier vir ons te sê, God sy wee, sy ways is woord as ons in. For as the heavens are higher than the earth, so my ways are higher than your ways. So my thoughts than your thoughts. Dit is raarig vir interessant, ek gaan mediteer op die stikkie, toe begin ek besef, maar oor die algemeen, denk ek, ons, ons denk nie, dis waar wat Jesaja sê nie. Ek dink ons allemaal dink, ons weet precies hoe God werk. Ons dink die teenoorgestelde van Jesaja. God's ways are like, like my ways. His thoughts are like my thoughts. Allemaal wat ek mee praat oor my tyd in bediening so ver, gelovig of ongelovig, allemaal is geneig om te dink hulle verstaan die Heere. En meeste mense hou nie van sy besluiten nie. Die aanname wat meeste mense het, soos wat hulle dink oor die Heerese wee en sy maniere, is hulle dink, maar as ek dit kon doen, so ek het anders gedoen het. Maar Isaiah wil vir ons sê, heel eerstens, verstaan hierdie. So hoog en so ver en so oneindig soos wat die jimmel ruim is. Met al die sterre planete en selfs verder uit die ander sterre stelsels wat ons nog nie eens ontdek het nie. So ver so ver skiet Godse wijsheid voorbij ons in. Ons kan nie eers in ons wildste drome werkelijk waardeer hoe ver Godse plannen voorbij ons in strek nie. Ons kyk, na, ons kyk ook om ons na al die swaar kry, ons kyk na die seer, ons kyk na ons sonde, en ons mag ook saam met baie mense sê, waar is God? Maar het ons dit al oorweeg, dat hy een plan het wat so goed is, so groot is, so rijk is, dit val nie eers in ons verwijsingsraamwerk in nie. Ons is soos visse in een baie, baie klein dam, wat praat asof ons weet van dinge, maar ons weet nie, van die verre weie bereld, wat buiten in ons dam aan die gang is, ons weet niks. Ons sien het ons een klein dammekie en daar volgens maak ons allerhande gevolgtrekkend voor ons God. Maar ons kan nie, die waarheid is, ons kan nie eers begin die diepte van Godse wijsheid waardeer nie. Dit is groter en meer almachtig as wat ons ooit kon denk. En wanneer ons hierdie hoor, hier reg aan die begin, wanneer ons hierdie hoor, moet ons stop en ons moet erken. Dit is eigenlijk rarig arrogant van ons om te denk ons verstaan ons God tot die mate dat ons dit beter zou doen als hij. Ons kan eerst met zekerheid sê, wat oor een eer van nou af gaan gebeur nie. Hoe kan ons ons God so klein maak en so min ag? Ek is um, rarig aangeraak dier die Britse prediker Charles Spurgeon, die laaste maand of so. En so ek, ek gaan so bykie vir julle Spurgeon quotes um, geef vanavond. Um, maar hoor hoe dag Charles Spurgeon uh, in die 1800s ons uit en hoe die dag hy ons harte uit, soos wat ons dink ons verstaan die heren. Hy sê, we are so like God, hy herken, we are so like God, having his image and being intelligent, ons is in sy beeld geskapen. We have our own thoughts, yet, yet, our thoughts must forever be weak and fragmentary as compared with the thoughts of our creator. We have little plans to suit our little foresight and power, but his ways, are unsearchable. Hoe die mooie sê die, often times he brings light out of excessive, he, he brings light of excessive brightness out of great darkness. 
and produces superior joys out of extraordinary sorrows. Yet, we never knew the half of the hidden benefits which we, hidden benefits which he is working out for us. Nor do we suspect the Lord of a tenth of the goodness which he stores up for us. Compared with him, our wisdom is folly. And our intelligence, madness. We have not the wings of eagles on which to soar to the exceeding height of the dealings of the Lord. We walk below and look up wonderingly as men gaze on the stars, we are clear that the profoundest thought will never measure the height of the thoughts of the ways of the eternal. Dit is so krachtig. Om hierdie te ondou sal ons in baie opzichte baad, maar specifiek, ek denk die punt wat Isaiah wil maak, is hy wil hee, ons moet verstaan wie God is, juist so dat ons een baie specifieke waardering kan kry, van hoe hy met sy woord werk. Sien jylle um, in vers 10, for as the rain and the snow come down, hy sê God is soveel hoer, for, God is soveel hoer as ons, en daarom, for his, en dan begin hy beskryf hoe God sy, sy woord gebruik. Daar is een directe link tussen die almachtige wijsheid van God, en hoe hy met sy woord werk, en, en dis die voor, soos reen en soos sneeuw neerkom, en, en dit, dit dra vrug, so is God sy woord. Ek denk juist dit is dat wanneer ons kyk na Godse woord, specifiek in hoe Godse woord in die Bijbel verskillende goeders doen, dit is wanneer ons juist sy wijsheid waardeer. Een wijsheid wat woord is as ons in. In Genesis is het God wat praat, dit is sy woorde wat licht skep, berge, see, diere, alles, dit is sy woorde wat skep. Toe die mens val in sonde, en die goeie skepping val terug in chaos in, was dit weer eens Godse woorde, sy woorde van belofte en redding, wat weer hoop gebring het, in die hoopeloose skepping in. En daar is soveel ander voorbeelde, van hoe krachtig Godse woord werk, en hoe sy woord soveel hoer is, en sy wie, sy manier is, soveel hoer is, as wat ons ooit kon denk. Godse woord red, Godse woord voorspel, Godse woord beloof, Godse woord is licht, in die donkerste plekke, Psalm 119, vers 105. Your word is a lamp to my feet and a light unto my path. Dit is Godse woord, dit is sy woord wat licht is en licht bly. In een wereld vol leens, in een tyd en plek waar ons in leven, waar allemaal hulle agenda en hulle, hulle waarheid op ons wil afdoen, bly Godse woord ons licht. Godse woord is ons licht op die donker paakie wat ons anhou richting gee, wat ons anhou beskerm en ons anhou transformeer. Die punt wat Isaiah wil maak is, hy probeer communikeer, sien die kracht van God en sien die kracht van sy woord, wat nooit nie bereik waarvoor dit uitgaan nie. For as the rain and the snow come down from heaven and do not return, to the, do not return they water the earth. Dit dra vrug, soos dat sy woord uitgaan, it does not return empty, but it shall, sterk woorde, it shall accomplish that for which I purpose, it shall succeed the thing for which I sent it. Hier is die punt. Aandiens, as ek terugdink aan die 3,5 jaar wat die Heere ons hiermee hier, hier geseen het, dan dink ek aan een tyd waar week na week, Godse woord het in ons midde en hier uitgegaan. Dis waar ek denk. Dis Godse woord wat uitgegaan het. Dit het onder ons uitgegaan, onder mekaar, soos dat ons gesels het met mekaar en dat stikkies waarheid uitgekom. En in gesprekke, betekker harde woorde met mekaar, betekker bemoedigende woorde, betekker een goeie herinnering. Godse woord in ons geselskap het uitgegaan. Ons het Godse woord gesing, waarhede van wie hy is, wie ons is, en wat hy vir ons gedoen het, ten spuite van wie ons is. Sy almag, sy kracht, sy wijsheid, al die dinge het ons gesing, ons het omgeprys, en dit is alles vanaf sy woord. Dit is sy woord. Sy woord was ook gelees op sonda, maar nie net op sonda nie, specifiek, 
was Godse woord gelees en saam bespreek in ons kleiner geloofsgemeenskapies, ons gesinne. En ek wil sommer nou sê dankie vir ons gesinsleiers wat week na week getrouw Godse woord oopgemaak het en dit verduidelik het, bespreek het, daar het Godse woord uitgegaan. Dankie vir julle getrouwheid. En dan natuurlijk ook was Godse woord in ons midde gepreek. Godse woord was gepreek en dis wat Godse woord sê ons moet doen, preek my woord. En preek beteken verduidelik Godse woord op so'n manier, dat ons verstaan hoe ons het kan uitlewe in gehoorzaamheid onder God. Ons moet Godse woord preek, en het was gepreek. En soos hierdie seizoen tot die einde toe kom, dan denk ek, dit is makkelijk vir ons om te denk, maar, maar wat het Godse woord bereik in ons midde? Die antwoord is, dit het alles perfect bereik, soos wat God gewou gehad het, het moet. Dit is die antwoord. Wat het Godse woord bereik? Dit het alles perfect bereik. Soos wat God wou gehad het, dit moes. En dis baie dinge. Hoor hoe verduidelik Spurgeon dit. Hy sê, This is how the grace of the word works. This is how the grace of the word works. It enters the soul. Penetrates the heart. It saturates the conscience. Abides in the memory. Affects the affections. It makes us live for other things. Gives understanding to the understanding and imparts real life to the heart, which is the seat of life. This is what God's word can do. And there's so much more than what we ever can think. I want to make it clear for you. God's word in our midst. There are people here who, over the years, here, the whole course of their life was changed because they received a word. Die hele koers van leven, hulle was soen toe, en nou is hulle soen, gelovige nie, nie redding nie, hulle, hulle het leiding gekry, Godse woord het hulle in een nieuwe richting gesteer. Een woord, een besluit, het hulle hele koers van hulle leven van, op een nieuwe paaikie gesit. Daar is mense hier, wat gegewe die, die standvastige, consistent dieet van Godse woord, op sikke maniere gevorm en gevou was, soveel so, dat as hulle een jaar of twee sou terugkyk, sou hulle nie hulle self erken nie. Daar is mense hier in ons midde, wat self sal sê, hulle geestelike lewe was bezig om helemaal dood te gaan. Maar toe, toe kom die soet reen van Godse woord, op die droe seisoen van hulle harte die droe woestijn van hulle harte, en dit bring nieuwe geestelike lewe, daar word het droogte was. Daar is mense hier, wat selfs op die praktiste vlak, besluit het om Godse woord gehoorzaam te wees, en nie met die ongeloofige ou of gul uit te gaan het nie, want Godse woord het gesê nie. Dis baie sikke voorbeelde, daar is mense hier, wat gegewe Godse woord, hulle sonde kon belei in nachtmaal, en maande sy geestelike worsteling gespaar was want Godse woord sê belei is sondes. En dan natuurlijk, als eindelijk nog een, daar is mense, wat gered was, uit sikke sonde, dat dit hulle hevelik, of selfs hulle toekomstig hevelik, sou gereuneer het, indien Godse woord nie ingetree het nie. En dan laastens, die grootste een van amal, daar is mense hier, wat vanuit die koninkryk van die duisternis, oorbeweeg het, na die koninkryk van die licht toe, gegewe Godse woord. Hulle was vergewe vir hulle sondes. Alle skuld en seer, wat hulle gedra het, en wat hulle sou gedra het vir hulle hele leven, was vergewe, weggewas, weggespoel, so ver soos die ooste is van die weste, weg, hulle sonde was weg. En die sonde so verder een gebrokenheid veroorzaak het, veroorzaak het, dit het nie, dit het nie. Want die Heere het weggewat, weggewas. Alles was weggespoel in een genadige oomlik waar die geest van God, Jesus' bloed, in hulle levens nieuwe leven gebring het. Omdat die woord van God verkondig was. Sien jylle die kracht van Godse woord in ons midde? Sien jylle hoe Godse woord uitgaan en dit dra vrug, dit bereik alles precies soos wat ons wil hee. Precies soos wat die Heere wil hee, dit moet gebeur. En dan, dan is daar nie eens gepraat van wat die Heere nog gaan doen nie. 
ons sit hier vanavond en elke een van ons sit met Godse woord in ons harte. Niks wat die laatste drie jaar gedoen was in jou hart en wat hier gepreek was en wat in jou gesin gedeel was en wat jou vriende met jou gedeel, nie een van die woorde gaan nou net uit jou hart uit weg. Elke liewe woord wat die Heere gesaai het, die bly in jou hart. Elke preek, elke vers, elke oomlik waar jy gesit het onder God, het bly in jou hart. En wie weet wat die Heere nog gaan doen met die woord in die volgende 60 jaar van jou leven nie. Aandienst, daar is baie om voor dankbaar te wees. En ek wil vir julle sê, Godse woord wat hier uitgegaan het, dat dit alles precies bereik, soos wat God bestem het, dit moes. En daarvoor sê ons dankie, Heere, dankie. Ons sê dankie en ons sê ons soek nog. Hou aan met ons werk. Hou aan ons verfris met die woord. Hou aan die licht in ons donkerte te wees. Hou aan ons oor oopmaak door die nieuwe realiteite, wat ons nie eens waarneem nie, maar die woord kom wees ons. Hou aan ons eidag, hou aan ons waarski, hou aan. Ons soek nog. Ek wil sê, net omdat ons na een ochendienst context toe beweeg, ons moet versichtig wees dat ons nie denk, aandienst het my geestelike groei verseker nie. Aandienst was die plek, dit is nie so nie. Dit is nie so nie, dit was die Heere en sy woord wat ons geestelike groei gegin het in sy genade en op sy tyd. En ons moet nie op een ongezonde manier aandienst of selfs die die gemeenskap verhef nie. Ons moet vertrou, dit is Godse woord wat hier uitgaan en in ons ochendienst uitgaan, wat aanhou die versekerde plek gaan wees vir ons toekomstige groei in Jesus. Ek wil afsluit met Godse perfecte woord aan ons. Wat is Godse perfecte woord aan ons? Ons lees in die boek van Johannes, dat Jesus Godse perfecte en beste woord was vir ons. Johannes 1.1 en Johannes 1.14 sê die volgende, In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, the glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. God wat gewoonlik gepraat het met die mensdom vir alle eeuwe, dier profete en wondertekens, het een finale keer sy perfecte boodskap vir ons gegee, dier sy Seen Jesus Christus. God die Seen het mens geword, Hy het in ons midde kom lewe en op een wonderbaarlike manier Godse woord kom uitlewe vir ons. En hy het Godse woord kom communikeer op, op een manier wat nog nooit voor jy moendlik was nie en nooit ooit weer moendlik gaan wees nie. Jesus' lewe, Jesus' hart, sy dade, bly Godse perfecte woord aan ons. En wat was die woord? Dit was een van vergifnis. En dit, die, die woord, of jy nog nie een gelovige is nie, of of al lang een gelovige is, die woord van vergifnis bly die geestelike petrol wat ons gaan nodig hee, tot in ons oude dag. Dat is geen ander woord wat die gelovige nodig het, buiten die die woord nie. Dit is ons geestelike petrol. As jy vir oomlik net vir oomlik kon denk, wat zou so jy gesê het, as jy, as jy kon raai, God, wat is, wat so jy gesê het, is God sy beste woord? As, as God een keer sy beste woord aan ons kon communikeer, wat so jou raaiskoot gewees het? So jy gesê het, God gaan onvoorwaardelike liefde communikeer met sy beste woord aan ons. So jy dit gesê het? Ek, ek gaan eerlijk wees, ek sou dit nie gesê het. Ek sou nie geraai het, dat dit God sy beste woord is vir ons nie gegewe my eie sonde nie, en nie te min die sonde wat ek om my sien nie, ek sou nie gesê het, Godse beste woord aan ons, is een van vergifnis en liefde nie. Maar dit is precies wat God gedoen het. Hy het een woord van liefde gebring, een woord van vergifnis, een woord van hoop, een woord van redding, en dit weis weer eens, hoe sy weisheid, en sy maniere, en sy wee, soveel, hoor is as ons in. Ken jy hier Jesus? Gaan soek jy gelovige dalk op een ander plek vir jou geestelike petrol. 
ongelovige, ken jy hier Jesus, weet jy hier is die beste gecommuniceerde woord, dit, dit wees Godse hart die duidelijkste, het jy dit al gehoor, dat Jesus lief is vir jou, en hy nooi jou, om jou sondes te kom belei by hom. Ek wil afsluit met, rarig afsluit met, een laaste Spurgeon quote, hoor hoe stel hy dit, hy sê, could man have dreamed, that he would be the object, of eternal love, could we have imagined the Almighty would give his only begotten son to die for guilty man? The atonement was a thought which never would have crossed man's mind if he had not first of all been revealed to him by the great father. The divine way of lifting up the poor from the dust and the needy from the dunghill by his rich, free, omnipotent grace is not of man nor by man. The Lord's thought of choosing the base things of the world and the things that are not, the things that are to be bring, that he brings to naught, and the things that are not, to bring to naught the things that are. His thoughts of sovereignty and his thoughts of grace, all consistent with his thoughts of justice, are far above human invention and out of man's range of thought. Dankie Heere vir die perfecte woord aan ons. Amen. Kom ek bid vir ons. Ja, vader, ons sê dankie vir die woord. Ons sê dankie dat die, die soet reen van die woord was neergestoord op ons en toe die reen ons harte tref, het het vrug gedra specifieke vruchten gedra, persoonlijke vruchten gedra, dit het ons elkeen aangeraak, gegeven waar ons elkeen is in ons levens. En ons dankie vir dit. Ons prijs die heilige naam. Amen. Amen. Uh, jylle, ek wil asblief Nicola opnooi, ek was het Nicola, um, om haar getuienis met ons te kom deel. Dankie Stef, dankie Johan vir die boodskap. Um, ja, paar goeders wat jy gesê het Johan, kan ek rarig mee vir jenselfig, maar ek het paar notas gemaakt. So. Um, ja, ek wil net vinnig deel oor my en Alex ervaring by lichtbind, of aanniens. Um, so nie om die story te ver terug te vat nie, soos Janke ook gesê het. Um, ek kom eindelijk van die kop af en in 2020, einde 2020 het ek Centurion toegetrek. Alex was toe al reeds die son Wilgers. Um, en ons toe daar ingeskakel in een gemeenskap in Aaiveld. Nooit rare gedien nie, nooit rare intentioneel betrokken geraak nie. Maar ons was wel by die dienste en, en het toch geleer. Um, ons het toe getrek Lynn went to ons trou, um, einde 21. En um, ja, ons, ons levens was redelijk bezig. Meeste van julle sal weet, um, ek en Alex het redelijk um, veel eis in die werke gehad, of Alex op die stadium. Ons het sêker ook paar verskonings gehad, um, maar ons het ons self gevind vir ons eindelijk een paar maande, nie noodwendig, enigszins kaar toe gegaan, het ek my naaiveld was hoopeloos te ver toe, en ons het tot die maat as verskoning gebruik en ons, ons neemens het aangegaan sonder om in te skakel en deel te wees van gemeenskap. Um, so ons omstandighede het verander wat beteken het ons het eindelijk toe al toe van die huis af begin werk. Um, en na paar maanden van dit het ons besef ons wil die oorlog van die gemeenskap. Um, ons wil die oorlog van die kerk en vrienden van ons, Rachel en Kasper, wat meeste van jy sal ken, het toe al reeds ons baie keer genooi lichtpunt toe. Um, ons het toe gejoin, um, aandienst bijgewoon, ochendienst bijgewoon. Um, ja, so einde laas jaar. Maar het was eindelijk eers hier aan die begin van die jaar, toe ons vertrekpunt gedoen het, toe ons besef het, ons wil hierdie ons geestelike gemeenskap maak, en ons besef wat die hart is achter lichtpunt, en ook ons het achtergekom die doktrine, dit praat met ons, dit is woord gecentreerd en dit is rechtig een bestudering van die woord en nie bestudering van onderwerpen van die woord nie. Um, ja, en ons het, um, wat noem ons het vertrekpunt klaar gemaakt, ons het voorwaarts 
ähm, naartoe gegaan, ons het deel van Johan gesig, gesin geraak, en nadat, dit was rechtige gesê in een paar maanden vir ons, die Heer het ons geseen met, um, met wonderlijke gemeenskap, um, intentionele vriendskap, maar nie net dat die dit was, um, die Heer het die woord vir ons geopenbaar, en nieuwe perspektiewe ge- vir ons geleer oor wat het beteken om deel te wees van een gemeenskap, um, en ek denk ek proos vir my en Alex, as ek sê, ja, lichtpunt is meer as een gemeenskap, dit is een plek waar God ons geroep het om deel van te raak, waar ons kon dien en kan dien, dit is nog nie klaar nie, um, maar, en waar hy ook mense gebruik het om, om sy woord aan ons te openbaar en vir ons meer te leer van hom. So, um, ja, aandiens en lichtpunt is vir ons een instrument van die Heere af, wat vir ons nader aan die Heere gebring het en geleer het toe om meer God gecentreerde levens te lewe. En um, ons is hartseer oor aandiens het eindig. Um, maar ons sien ook uit vir die nieuwe seisoen. Ons het nog altijd gewonder hoe precies ons die oorskakeling gaan maak een dag en die net gaan moet gebeur ochendiens toe en hy is het eindelijk redelijk makkelijk. Um, maar ons sien uit om te dien by die ochendiens. Ons gaan nog gewoon draak aan die energie van die kinders. En um, Ja, ons, ons sien uit om ook te leer by die, by die mense wat geestelik meer volwassen is as ons. Um, om in een gemeenskap in te tree waar het nie net ons 30, 40 mense is, maar waar het meer mense is wat, wat die heren anders ken en beter ken. Um, so ja, ek, ek denk ek wil net afsluit om te sê dankie vir die leiderskap, vir jylle woordgecentreerde, godgecentreerde boodskap die afgelopen paar maanden. Maar ook die gemeenskap wat ons gehelp het, ons ingenooi het, um, ja, ons, ons geloof die was deel van Godse plan en is deel van Godse plan en ons sien uit wat dit wat voorlee. Dank jylle. Jylle, ons het uh, twee wonderlijke stories gehoor van Janko en Nicola, maar ek wil ook graag uh, die vloer oopmaak. Um, as daar enig iemand is van jylle wat uh, graag met die rest van ons wil deel wat God gedoen het in jylle harte tijdens die, um, tijdens ons tijd bij aandien, wil ek, wil ek nou vir jylle uh, geleentheid gee, want ons bring God glorie, soos ons getuig van sy goedheid in ons leven. En so is daar enig iemand wat uh, daar ook ietsie wil deel, jy kan net uh, opstaan waar jy is. Asjeblief. Jy is, jy is welkom om voor in toe te kom. Hallo, ok. Um, so, ek ken ook nie, allemaal, ek ken meeste van julle, um, maar van julle ken ek nie. Um, so, ek het seker 2021 het ek um, die studente bybelstudie bijgewoon. Um, my vriendin Marina het my daar na toe genooi en ek het toe daar aangesluit en dis wat toe vir Johan en van die ander student ontmoet het. Um, en ek het toe oorgeskakel na um, gesinsgroep toe, wat ek Johanse gesinsgroep is. Um, en ek het ook baie church shopping gedoen en hierdie was die eerste kerk waar ek eindelijk gevoel het dat dit gaan nie oor prosperity gospel of oor wat jy uit jou geloof met die Heere kan kry nie, dit gaan oor die Heere en sy woord en om aan hom glorie te bring en om ook net gemeenskap te bou. Um, <coughs> ek dink baie mense sal somstem dat die mense van aandiens en licht bind, dis echte mense. Um, ons vorm nie gemeenskap vir enige bybedoelings of met enige bymotief nie, dit is letterlijk om mense te kan leer ken en te kan lief hees as Heere en, en te kan ondersteun en deerlig bent, um, het ek, ek het in 2021 het ek klaar gemaakt by my neers, en toe is ek op soek na werk, en ons gaan toe op die vrouwenkamp, en dis waar ek vir Monika ontmoet het, um, so ek het opvoedkundige seelkundige swaad, en Monika het toe by een school gewerk, waar sy as opvoedkundige seelkundige gewerk het, en sy het toe vir my gesê, ek moet Oh, sy sal vir my laat weet as daar plek is, um, as hulle opening sê het en goed, en sy laat weet my toe, en ek het toe dier haar werk gekry by Nieuwe Hoop, um, en ek is nou tot vandag toe nog daar, um, en dier die hele proces waar ek nou daar gewerk het, het ek besluit ek wil onderwijs swat, so 
Axwatna Onerweis in my web is om te bly werk daar weer in 'n mate deur aanies en alles het ek 'n werk gekry wat my verskriklik baie gelukkig maak um, en waar ek, waar ek glorie aan God kan bring. En ek is ook met aandiens, um, ek dink laas jaar winter, dit was ijskoud toe poen my gedoop. Um, ja, so dit was ook vir my baie, baie speciaal gewees. Um, en ek dink die, die derde ding wat vir my ook baie belangrijk was, is ek het rarig uh, amazing gemeenskap van vriende gekry, van familie gekry, waar die, saam met die mense kan lach, saam met hulle kan heil, um, saam met hulle kan besef, Ons is allemaal maar net sonders, ons allemaal maak foute, maar ons het die Heere wat baie, baie lief is vir ons. So, dit is die top drie goed wat ek uitlichtpunt so ver kon kry en ek is baie opgewonde vir nog vele goed wat kan kom. Uh, nog enig iemand anders? Amazing. Dank je Steve. Hallo jullie. Um, ja, ik 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 voel dus op mijn hart gedrukt om iets te zeggen. Ik het um, ik kom van Bluefontein af en ik het in 2017 en hier naartoe getrek en in jelle Pretoria dat ik net mijn sessie en mijn zwaar geken en ik was zo so alleen en ik het hier ja die moeilijkste tijd van mijn leven gegaan. Dit was raar. Ik ik is hard hier door ondanks wat eindig. Ik heb hier een verschrikkelijke moeilijke tijd gegaan. En die wonderlijke ding van aandienst, maar meer, meer belangrijker van die heren, is dat hy mense oor jou pad stuur. En betekker is een kerkgemeenskap, en in hierdie geval was het vir my so, is een kerkgemeenskap soos een salvie, wat jy smeer op, op ou wonde, op shame, op um, sonde weg was, op alleenheid, op eensomheid. En dis wat hierdie, dis wat hierdie kerk gedoen het vir my. Ek het vriende gekry, ware vriende, nie mooi weers vriende nie, um, nie drinking buddies nie, vriende. En dit is een ongelooflike sien om som met jou vriende, wat broers en sisters geword het, die heren te kan dien. Die heren is so goed vir ons en ek denk, um, ek kyk nou specifiek vir Lise Marie ook, ek en sy wat die, opgedaag het en <laughs> dink augustus of september 2020 wat ja, ons, het, ons het vriende gemaakt hier en ons het een plek hier gevind en, ek, ja, en natuurlijk een van die hoogte punte is ek het my man nie ontmoet ja ja ach so ja, dit is so special en, en dankie Johan en dankie Sinead jo, ja You've been amazing, and I, I cannot thank God enough for you in my life. Hulle het op ons trouwe gepraat. Um, dankie hulle, dankie. Dit was dit is so een wonderlijke plek gewees hierdie. Dit was hierdie, hierdie veilige thuis. Dankie vir dit. Rarig, baie, baie dankie vir dit. Ek het ook een boetie bij gekry. Allemaal ons broers en sisters in die kerk, maar ek het een ander een gekry. Broer Johan. Um, ja, my klein boetie. Thank you for your work and for your luister. For Piet, what my first sour was. Yo. Yeah, this is what I'm going to say. Here is a, a black fun geniesing. Hmm. It is wonderful om God sy goedheid en sy genade in, on, in ons leven te sien. Ek wil julle uitnooi, na die tijd gaan ons nog hier lekker saam keier. Moe nie dat die stories ophou nie. Deel met die persoon, so met wie jy woorsprookje eet, wat God in jou hart gedoen het, um, en wat hy bezig is om in jou hart te doen. Ek wil graag een van ons ouderlinge opnooi, uh, Elof, om een woordje uh, te sê vir ons, soos wat ons uh, oorbeweeg na die ochendienst en ek wil ook graag, hey, jy moet vir ons bid. Thanks, Stefan. Um, ja, wat een kostbare tyd, wat een kostbare seisoen. Um, dankie vir julle wat gedeel het, Annemieke, dankie Nicola, um, Janku. Ek het al klaar iets geleer by jou, ek, ek wil ook saam met jou vibe. So dit is, en, en dit is die, um, dit is die, dit is die, dit is die opgevondenheid wat ons het in die ochendies om julle te verwelkom, is ons gaan een bykie cooler wees. Um, 
ons gaan, dit gaan heel wat meer voel soos wat het voel by voorwaarts, wat al net een bykie van een, meer van een basis in die vertrek is. Die kinders is, dat is baie energie um, in die ooggendienst, hulle bijt nie gewoon, ek nie, hulle bijt soms, um, maar uh, meeste van ons behoor dit uh, oorleef. Um, maar dit is, dit is vir ons een groot voorraag om te denk um, dat jullie naar ons toe gaan kom, of dat jylle by ons gaan inskakel. Het is wonderlijk om te zien wat God gedoen het in jylle midde. Dit is rechtig een kostbare ding. Soos wat Janko gesê het, um, hy weet nie, hoe kom God om George toe moes vat nie, tot hy tot bekering gekom het, en dan moet hy weer al die pad terugkom tot die so toe. En so, sy soene in Godse ekonomie is, is deel van die ding. Um, ek in punt toe ons in ons twintigs was, was ons bij een klein aandienst geweest in Londen, um, paar Afrikaanse mensen wat een klein kerkie daar gehad het, en dat was die kostbaarste seizoen waar ons werkelijk diep geestelike vrienden gemaakt het. Vrienden, nie drinking buddies nie. Ons wat samen met ons kon Wallis toe gaan, in Ierland toe gaan, in Egypte toe gaan, um, op een gezonde manier. Ons het so'n kostbare tijd gehad, want God het ons met homself verbind en met mekaar verbind, en ons het geestelik baie diep vrienden geraak, en is so'n wonderlijke herinnering. Maar die seizoen het tot die einde gekom, en um, Ja, dat zijn niet goed geweest het vir ons om nou daar te wees nie. En so, God en sy goedheid het die seizoen tot die einde gebring. En, as ek eerlijk is, was het vir my baie moeilik om bij een nieuwe kerk aan te pas. Nou, jylle gaan nie na een nieuwe kerk doen, jylle is nog deel van die selle kerk. Maar dit is een geweldige gevoel van verlies geweest wat, um, wat, ek weet nie hoe, hoe poen gevoel het nie, maar dit is verseker hoe ek gevoel het, toe ek van Engeland af teruggekom het, en in Stellenbosch bij een kerk ingeskakel het, waar, daar klomp kinders was, wat ons nie gehad het by die aandienst nie, um, is een van die dinge wat ek maler is as ek hier is, luister gegaan hier so, absolute stilte, um, mens kan luister, mens kan praat, jy kan mekaar hoor, um, jy word nie onderbreek wanneer jy met mekaar gesels, en is een wonderlijke voorraag in die fase van die lewe. Um, toe ek in Stellenbosch aangekom het, het ek lang teruggekyk en had seer gewees oor wat ek verloor het, tot ek die mense voor my raak gesien het en by, met hulle begin um, goeie verhoudinge gebouwd en, en dit was een wonderlijke voorraag en so ons is opgewonde om julle in die ochend te sien, ons is opgewonde om met julle te vibe en voordeel te trak uit julle energie en levenslistigheid um, en ons is baie opgewonde vir wat julle kan um, gaan doen en kan doen soos wat ons saam meer tyd spandeer. Misschien een ding om te noem uh, wat dalk nie van julle van bewus is nie um, julle is nie die eerste aandienst van lichtpunt nie, julle is die tweede aandienst van lichtpunt Die eerste aandienst van lichtpunt het ook na, ek weet nie hoeveel jaar nie, drie, vier jaar um, teruggekom na die ochend toe en een klein groepie van hulle het uitgegaan en reed door gaan begin onder Reinhardt sy leiderskap. En so wie weet wat in die toekomst vir julle voorle en hoe God julle verhoudinge gaan gebruik en hoe julle levens gaan gebruik vir sy koninkrijk. En so ons is opgewonde om julle deel van ons te ons sien uit na wat God gaan doen, terwijl julle by ons is, en wie weet wat hy in die toekomst gaan doen. Een ding wat mens lees, soos wat jy pad met God stap is, um, hier is nie ons thuis te nie. Dit gaan nooit net gemakkelijk wees nie. Ons gaan enig in die hemel gemakkelijk wees. Maar verandering gaan die heel tyd groei in ons levens teweeg bring, in Godse ekonomie. Dit is, um, dit is hoe het werk. So dankie vir, um, vir die opgewonnenheid en vreugde wat jylle vir hulle gebring het. Elke maandag ochend, as ons vir hulle vrou was, hoe was aandiens, dan sê hulle, dit was awesome. Dit was die amazingste ding. Ons was so jaloers om, om so awesome um, samenkomst op die hele tijd uit te gemis het. Um, en so ons is dankbaar om julle te hee. Die personeel wat by aandienst gedien het, is baie lief vir julle. Um, hulle het werkelijk um, f- geestelike voordeel getrek uit aan die verhoudings wat hulle met julle het. En hulle is baie dankbaar vir die tijd wat hulle met julle kon spandeer. En hulle het Hulle het vir 6 maanden oor die ding gedink en gebid voordat hulle met julle daar oor gesels het en besluit het die rechte ding om te doen is om terug te kom um, na die ochtend en so. En so ons is baie seker, dis wat die Heer ons wil hee op die stadium en ons is dankbaar vir die werk wat hy in die seizoen in julle levens gedoen het. Um, kom ook bid vir ons en ons sê dankie vir ons hemelse vader. Vader, ons prijs hier vir wie is. Jy wee is nie ons wee nie. Jy manier van dink is verboe ons manier van dink, en, en dit wat ons um, sal gekies het, is waarschijnlijk kort van dit wat jy vir ons kies. Soos wat ons dier die leven, leven um, soos wat ons dier die leven beweeg, is, sien ons dat een van die goeie goeders raak waarmee jy bezig is, maar jy is bezig met tien of honderd goeie goeders in ons levens. Soos wat ons met die verandering van die leven um, in, in die verhouding met jy 
um, moet, moet verwerken. En so, Vader, ons, ons dankie vir die seizoen wat aandiens gehad het. Ons dankie vir die, vir die diep manier waarop u in mense saate gewerk het en vir die goeie en gezonde verhoudings wat u geskep het. En Vader, ons bid dat u sal voortbehoopt het in die jaar en jaar wat kom. Sal u voortbehoopt het, sal u die verhoudings met u en die verhoudings met mekaar laat vrucht dra in die grote gemeenskap. En sal u um, ons as een as grote kerk sien, soos wat ons nou onder, um, in een samenkomst is saam gaan loof en prijs. Ons dankie vir al die energie wat ochendienst te kom en ons, ons dra dit op aan u en ons, ons bid dat u het sal gebruik vir u glorie en vir ons voordeel. Ons vraag dit in Jesus naam. Amen.